，谢谢大家。这边完事儿了，你人呢？啊，我在休息区，我过来找你。柠檬，你赶紧订个餐厅，一块吃个饭。啊，好，好，好。呃，要几个人的包间？不用，就我俩。哦。奶汁鳕鱼、低温烟熏小牛排、土豆饺子、基辅沙拉、红菜汤。沙拉里不要放豌豆，红菜汤里不要放洋葱，就这些了。我吃什么记得倒挺清楚的啊。毕竟跟了您三年，三年整了。哎呀，是啊，三年了。这么长时间，你也算是一个成熟的秘书。陆总，您今天专门找我吃饭，看来您是没有忘记今天是什么日子哈？什么日子？四月一号啊。愚人节啊。不光是愚人节，三年前的今天。送给你，这是今天什么日子，我肯定不会忘。送给你的礼物，祝你愚人节快乐。这个我不能收。你为什么不能收啊？你配得上他。陆陆总，你这又是包又是花和蛋糕的，不，这蛋糕跟花跟我没有关系啊。这个包是我给你的奖励，从今天起啊，你就是十大新势力投资人的秘书。这出门怎么样也有一个上档次的包，对吧？亲爱的林烈，嫁给我吧！以后吃饭还得给我订包间。老，陆总。我想跟您说句心里话。要说什么？李某，我告诉你啊，我最欣赏你的一点，就是你从来对我没有一丝的妄想，这点一定要保持。你要说的不是这个，那你说。陆总，我不想做秘书，我想去项目部。做什么？三年前
我们面试的时候，我本来想去的就是项目部，但是阴差阳错的就成了您的秘书。阴差阳错、啊？呸！天赐良机。既然是良机，那你为什么不好好干？宁王，你要知道啊，我们这个行业瞬息万变，计划永远赶不上变化。陆总，今天是愚人节，但您也不能把我当愚人糊弄啊！就聊聊了，你急什么？哎呀，哎呀，好了，你往，看，明天呢就找刘一天谈，续约以后，我给你双倍的薪水。不是，哎呦，我对做秘书，我压根就没兴趣。刘总说让我跟在您身边，可以学习怎么做项目。然后他找到了合适的秘书，就给我转岗。可是这一拖就拖满三年了。李猛，我看你对自己有误会。事实证明，你天生就是做秘书的好材料。再说了，我对你还不够重视啊！我亲自送包给你。有哪个秘书像你这么享福啊？享福？你平时的工作就是泡咖啡啊，送文件、打打电话，智商高点的黑猩猩经过训练都能干这个活。黑猩猩能接电话呀？哎，我并没有侮辱你的意思啊。哎，那么你看啊，以你目前的工作量，能拿到这样的一个薪水，已经很不错了。你放眼整个行业，有哪个岗位会像你这么轻松的？轻松？哪儿轻松啊？不、嗯、是。哎，偶尔确实会加个班儿，那无非也就是打打电话、发个微信，那不费力气，费点电嘛。嗯。陆总，今天这事儿在这儿说不明白，你跟我去个地方。去哪儿？我家，你家，是吧？去了你就知道。你别想套路我，陆总。这么久了，我从来没有跟您提过任何要求，今天我就这一个请求。就有去，反正我也没喝酒。走。哎，陆总，我是在这儿等您，还是什么时候来接您呢？当然在这儿等我了。哎，陆总，我什么时候不知道？你放心，那你不知道什么呀？啊，你记住啊，我要是一个小时没下来，就报警。陆总，哎、啊。